हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल मेरा नाम है बोई वर्मा तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिया गया क्वेश्चन की उसका ये टेंथ लेक्चर है तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से यमुना नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा विश्व धरोहर स्थल है तो कौन सा विश्व धरोहर स्थल स्थित है यमुना नदी के दाहिने किनारे पर इसका नाम है ताजमहल एंड ताजमहल के आर्किटेक्चर का क्या नाम है इनके आर्किटेक्चर का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी उस्ताद अहमद लाहौरी आर्किटेक्चर है ताजमहल के एंड हवा महल कहाँ स्थित है हवा महल स्थित है जयपुर में जिसे क्या बोला जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया एंड हमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है यह स्थित है दिल्ली में जिसको किसने बनवाया था इनकी वाइफ हमीदा बानू बेगम ने हमीदा बानू बेगम ने इसको बनवाया था एंड महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था और ये कहां पर स्थित है यह स्थित है सारनाथ सारनाथ में स्थित है महाबोधि मंदिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के किस भारतीय प्रसिद्ध व्यक्ति के ट्वीट ने भारत का ओनर गोल्डन ट्वीट सम्मान जीता है तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्वीट किया था और उनके ट्वीट को ओनर गोल्डन ट्वीट का सम्मान मिला है यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके ट्वीट को मिला है ओनर गोल्डन ट्वीट का सम्मान एंड ट्विटर के फाउंडर एंड सीईओ का नाम क्या है इनके फाउंडर एंड सीईओ का नाम है जैक डोर से जैक डोर से नेक्स्ट क्वेश्चन चावल का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है तो चावल का अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं कि जब हम चावल खाते हैं तो कटकट की आवाज आती है कटकट की आवाज आती है तो कटकट से याद रख सकते हैं कटक कि कटक में क्या है चावल का अनुसंधान संस्थान स्थित है एंड कोयम्बटूर में कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है यहाँ पर स्थित है पक्षी विज्ञान सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्रकृतिक इतिहास के अंदर इसका अनुसंधान संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में एंड इसको कैसे याद रख सकते हैं कि कोयम्बटूर से मिलता जुलता वर्ड है कोयल एंड कोयल भी क्या एक पक्षी है तो पक्षी विज्ञान का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है यह स्थित है कोयम्बटूर में एंड देहरादून में किसका स्थित है देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान केंद्र वन अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून में जो कि कैपिटल कहाँ की है उत्तराखंड की एंड करनाल में किसका अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर स्थित है डेरी का एंड ये कहाँ पे है ये है हरियाणा में नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में शीश पर थी तो हर मुगल के शासनकाल में कोई ना कोई कला क्या है शीश पर थी तो चित्रकला किसके शासनकाल में शीश पर थी यह थी जहांगीर के टाइम पे इसीलिए इसके टाइम पीरियड को बोला जाता है गोल्डन टाइम पीरियड फॉर पेंटिंग्स एंड शाहजहाँ के टाइम पे क्या चीज शीश पर थी इसके टाइम थी आर्किटेक्चर इसीलिए शाहजहाँ के टाइम को बोला जाता है गोल्डन टाइम पीरियड फॉर आर्किटेक्चर एंड अकबर के टाइम क्या था जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन यह बहुत ही उम्दा था अकबर के टाइम पे भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है यानी कि नेशनल पार्क के बारे में पूछा है कि भारत का पहले नेशनल पार्क का नाम क्या है तो उसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका पूरा नाम क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये कहाँ पर स्थित है यह स्थित है उत्तराखंड में एंड बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित था यह स्थित था कर्नाटका में जो कि क्या पहले प्राइवेट था जहाँ पे क्या मैसूर के राजा शिकार के दौरान इसका प्रयोग किया करते थे एंड पैरियर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित था यह स्थित था केरल में जो कि किसके लिए फेमस है यह फेमस है हाथियों के लिए हाथियों के लिए फेमस है पैरियर राष्ट्रीय उद्यान एंड काना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित था यह स्थित था मध्य प्रदेश में और यह किसके लिए फेमस है यह फेमस है चीतल के लिए चीतल के लिए फेमस है काना राष्ट्रीय उद्यान नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है एक धार्मिक राज्य है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है एक पूंजीवादी राज्य है या फिर एक बहुसंख्य राज्य है तो भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें क्या है हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है बट भारत का अपना कोई धर्म नहीं है इसीलिए भारत क्या एक धर्म राज्य है नेक्स्ट क्वेश्चन पंद्रह ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच में लड़ा गया तो पहले तो यही ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था पंद्रह सौ ईस्वी में तो इसमें कौन कौन लड़ा था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें क्या अकबर खुद नहीं लड़ा था इसके जो मिलिट्री कमांडर है राजा मान सिंह राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर यह लड़े थे अकबर की ओर से और इसमें जो नादर शाह है इसने क्या किया था सन्तारह सौ ईस्वी में भारत में हमला किया था और पीकोक थ्रोन को उठा के ले गया था पीकोक थ्रोन को उठा के ले गया था जो किसने बनाया था यह बनाया था शाहजहाँ ने और अभी ये कहाँ पढ़ा है ये अभी ये पढ़ा है लंदन म्यूजियम में लंदन म्यूजियम में अभी ये पढ़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे यानी कि फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट किन्हें बोला जाता है तो यह बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को जिन्होंने क्या बोला था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह किसने बोला था यह बोला था बाल गंगाधर तिलक को जिन्हें और क्या बोला जाता है लोकमान्य तिलक 
लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को नेक्स्ट क्वेश्चन पहली संचालित कार्बनिक यौगिक क्या है यानी कि पहला मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो इसका नाम है यूरिया एंड यूरिया से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है तो यूरिया क्या एक खाद है तो जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा काफी चाहिए होती है तो इसमें क्या नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है इसमें होती है छियालीस परसेंट नाइट्रोजन होती है यूरिया में तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसकी परसेंटेज कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने दो की जनगणना में जनसंख्या का सबसे कम घनतत्व दर्ज किया तो जनसंख्या गणतत्व का क्या मतलब होता है कि एक किलोमीटर स्केयर में कितने लोग रह रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि एक किलोमीटर स्केयर में सिर्फ सत्रह लोग रह रहे हैं तो सबसे कम गणतत्व किसका है अरुणाचल प्रदेश का और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक गणतत्व किसका है तो सबसे अधिक गणतत्व था बिहार का एंड इसमें एक किलोमीटर स्केयर में कितने लोग रह रहे हैं ग्यारह लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिन का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो यूरिन का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड यूरिन में और कौन से कंपाउंड होते हैं यूरिन में एक पॉइंट सात प्रतिशत होता है यूरिया जीरो पॉइंट तीन प्रतिशत होता है इसमें यूरिक एसिड जीरो पॉइंट तीन प्रतिशत यूरिक एसिड एंड दो प्रतिशत होता है इसमें साल्ट एंड नाइन्टी होता है वॉटर एंड इसमें जो क्लोरोफिल है यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है पौधों के हरे रंग के लिए एंड इसमें क्या पाया जाता है मैग्नीशियम जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण इसी के कारण होती है एंड प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट कौन सी चाहिए होती है इसमें लाइट चाहिए होती है चार सौ नैनोमीटर से लेके सात सौ नैनोमीटर की जो बीच में लाइट है उसके बीच में क्या है प्रकाश संश्लेषण होता है एंड प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल रंग की लाइट में एंड सबसे कम होता है बैंगनी रंग की लाइट में नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सिविल के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे तो भारतीय सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए पहले भारतीय का नाम है सतेंद्र नाथ टैगोर जो कि किनके ब्रदर थे रविंद्र नाथ टैगोर के रविंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने क्या हमारा नेशनल एंथम को लिखा था एंड नेशनल एंथम को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब बनता है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड रविंद्र नाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था जिसे क्या बोला जाता है अमार सोनार बंगला अमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है इसको भी रविंद्र नाथ टैगोर जी ने लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन पार्सेक किसकी इकाई है तो पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है कौन सी दूरी खगोलिया दूरी तो खगोलिया दूरी को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है यह है पार्सेक एंड एक पार्सेक किसके बराबर होता है थ्री पॉइंट की पावर सिक्सटीन मीटर या फिर एक पार्सेक किसके बराबर होता है थ्री लाइट ईयर के लाइट ईयर के बराबर होता है एक पार्सेक नेक्स्ट क्वेश्चन बीरबल किसके दरबार में सलाहकारी थे तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है इसमें जो बीरबल है इसका ओरिजिनल नाम क्या था इनका ओरिजिनल नाम था महेश दास तो किसके दरबार में सलाहकार थे यह थे अकबर के जिन्होंने क्या एक धर्म की स्थापना करी थी जिन्हें क्या बोला जाता है दीन इलाही दीन इलाही और इसको अडोप्ट करने वाले ओनली हिंदू कौन थे बीरबल नेक्स्ट क्वेश्चन ओसलो किस देश की राजधानी है ओसलो जहां पर क्या नोबल प्राइज को बांटा जाता है नोबेल प्राइज को यहाँ पे ओस्लो में दिया जाता है तो यह किस देश की राजधानी ये है नॉर्वे की एंड फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है पेरिस एंड कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा एंड ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी क्या नाम है एथेंस एथेंस नेक्स्ट क्वेश्चन रेशम के कीड़े क्या खाते हैं यानी कि जो सिल्क वॉम होते हैं किसके ऊपर फीड करते हैं या करते हैं शैतूत की पत्तियों के ऊपर और इनके पालने के कल्चर को क्या बोला जाता है सैरी कल्चर सैरी कल्चर बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अवरत सारणी में सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो अवरत सारणी में सबसे कठोर तत्व है हीरा एंड ये किसका एलोट्रोप है यह है कार्बन का हीरा कार्बन का एलोट्रोप है यह भी इंपॉर्टेंट है तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स